你带了个什么呀？不好意思啊，我我忘了你也在家了。你是在洗衣服吗？这些都是洗澡用的。洗澡要这么多东西啊？我洗完了，那个你你你快去洗吧。带着面具干嘛？刮毛器。不好意思，我能拿个东西吗？啊，来。你能背过去吗？找不到了，你找这个吗？你拿这个干嘛呀？还有我的牙刷。所以你晚上除了刷牙，还要刮胡子？这这这,这不是刮胡子。哎呀，反正他就不是刮胡刀。再说了，我也没长胡子。是吗？这种接触能接受的话，那真的是吻，还真是。什么？那那是什么呀？这这这就是那个束束发带呀、啊。你怎么有这么多稀奇古怪的东西啊？哪、啊、稀奇古怪呀、啊？这女孩子都有这些东西的呀。想到同住生活这么难啊！卫生间、客厅、厨房，以后都要跟他一起用。啊，睡裙也得换。我拿瓶微醺。啊，你先。啊，好。天，你先。帮你擦吧，不用，我自己来。不好意思啊，我刚才一着急，没事，不用放在心上。你干嘛？别过来啊！你怎么这么紧张？能不紧张吗？咱俩性别不同，就是最吓人的地方。不对，不是性别的问题，是我们之间的问题。沈清源，我怎么越强调你越没分寸呢？你还用我的女士洗发水，一点边界感都没有。我拿错了，本来我想跟你道歉来着。然后呢
，然后就。我也道歉了，那我们算扯平了。对，也不对。我觉得我们两个之间不能总，我们还是排一下各自洗澡的时间比较好。最好是，我能接受你，你也能接受我。没没问题，那个我我我我我我我先睡了啊。晚睡误我。沈清源，沈清源，你在吗？吃早饭吗？你干嘛？吓死我了！你怎么跟跟我来。我严重怀疑你最近在看什么《同住求生指南》之类的书，这都被你发现了。不是赶时间吗？吃啊！那我就不客气。潜力股，一个青年企业家，话题度有没有？点击量有没有？那么接下来咱们瑞直播的日活跃度有没有？嗯，有有有有有。这也是你接下来的新任务。周总，您该不会是想……没错，哈哈，就是官推搭档。他们组合的直播标题我都想好了，就叫。杜林峰跨界练射击，与射击天才沈清源成队友，为梦想再次起航。记住了，啊，风口只会留给有远见的人，所以现在立刻马上出去给我多弄点素材，以作为。等等，新公寓住的怎么样？挺好的，谢谢周总。你跟丁方是什么关系啊？您跟丁医生认识啊？问你呢，你反过来问我干什么？哦，我跟丁医生是在医院认识的，他人很好，我们经常在一起聊天。就这么简单？啊。行了，出去忙。小、就、三、是，能不能给我一次机会？你想想，你作为设计队大拿，带个小弟不风光吗？行吧，不管你答不答应，总有一天你会为我心甘情愿的鼓掌。行啊，我拭目以待。早啊，沈队。走。哎，沈姐，刚才小四可对我拭目以待了，你这个搭档位置可不保
。哎，你什么意思啊？行了，练习吧。看新闻了没有？没有。今天亚运会正赛第一天，我们国家拿下了首金。哦，啊，首金，是西部枪吧？长他人士气，弃手枪。我们的强项，第一次入亚就拿下了，了不得啊！嗯嗯。所以接下来的全国比赛，正是检验你们混团实力的时候。入亚，第一次。接下来入瓮。更是第一次，你们绝不可以掉以轻心。哎，对于咱们来说，只要正常发挥就就没问题。知道还剩多长时间吗？知道。两个月，倒数序。四个月，四个月。还剩六个月。奥运会选拔。奥运会选拔。嗯，不不对吗？今天给你们安排的训练并不多，算是给你们放个假，回去调整一下心态，调整一下身体。从明天开始，我对你们的训练会更加严格，明白吗？明白。训练吧。好吧，教练生气了吧？还没说。吃饱了？嗯。我帮你挤身子吧。啊，网络好像断了，你去修。我来洗。遵命。忙好了，你再试试。你看你想看的吧。我不喜欢看电视。那我看了。嗯沈清源，沈清源，你回房间睡吧，在这睡容易感冒。嗯、最近体能训练怎么样？嗯，还可以，成绩都比较稳定啊。对，对继续啊。好，哎，小唐，教练，哎。小唐，今天可是混团训练，你以前没拍过吧？难得的好素材，你得好好看看。嗯嗯，混团。嗯，小沈和小石的强势项目，尽量啊，尽量以看为主。嗯，啊，那我先忙去了。嗯。嗯教练今天不在，大家混团练习，好好练，学为主。好。好，好。哎，小童，小童，我在这儿，小童，我这儿空。我在不去哪儿？啊，今天是间隔站位，女队员有优先选择权。就就是选个练习时的邻居呗。不过意义不大。你有点紧张。没。没有，奇怪，我今天怎么说话一直结结巴巴的？哎，小资，哎，又换这儿了，小资，哎，唐鑫
怎么样了？身体好点了吗？没问题，好多了。那才好，我们正好在排位置呢，来的刚好。沈队，选哪儿啊？我都行。行，那你先选，我跟着你。杜立峰，我跟你谈点事儿。起开。小慈，我都为你推了那么多位置了，你就不能站我旁边吗？我站你旁边干什么？不是。你说的，拭目以待。啊，是啊，你努力，我旁观。哎，帮我个忙，最后俩位置，快去吧。英达，瑞智波，奥运潜力股，这也是你接下来的新任务，就是官推搭档。那个小慈，打个商量，要不你先选位置吧。嗯，没问题，候选本来就是情分，先选才是本分。嗯，就那个十二号怎么样？一会儿啊，我就把杜林峰和沈清源都帮你叫过来。行，哎，对了，你帮我帮你，那个让杜林峰慢慢到那位置去。小雨波，不愧是一家人啊，有点东西。你呀、啊，总想着让小慈去跟随你，其实呢，像小慈这样的女生，你应该多配合她，跟随她的节奏才对。不过这样一来，你就欠我一个人情了。行、啊，除了以身相许，都行。<笑>不过啊，沈清源在这儿，我也没办法，是吧？别胡说。那个最边上那个位置，快去！哦，哎，小慈生看着我呢。我现在的目标啊，就是好好训练。走了。帮我看一下，小童。队长，你在这儿，这是看什么呢？是有世界名画吗？子弹是不是不够打呀？啊，没有没有，一天二百多发已经够饱和的了。我走我走。呃，不过你，你跟小姐姐在医院都相处这么多天了，怎么还这么陌生啊？是不是因为你们已经相处到一定程度，然后呢又没有产生质的飞跃，就变成了客气啊，对吧？看来真是不够打。呃，不是不是，哎哎哎，小童，你刚刚说什么？啊沈清源，明明我刚才说话还挺正常，怎么一看到沈清源就突然这样？你不拍吗？哦，拍，拍。我练习去了，就在那。啊，那那那那个沈清源，你跟杜林峰，什么意思啊？啊？小三，杜林峰这么好看吗？为什么你老看他呀？我。我没有啊。你说谎技术很差。我我我我我来这肯定是为了直播的。你确定？确确定。你手机撞翻了。嗯嗯嗯，那个我去给领导打个电话啊。结巴也太厉害了，有那么紧张吗？喂，赵总。喂，什么事儿？沈清源和杜林峰的关系比我们预想的还要差，有点难办。而且他们最近在重点训练混团配合，不太利于我们推动他们。行，我知道了。混团的事儿你先跟着，至于那两个人，你也别落下。你考虑一下，从杜凌峰下手。哦。果然是我太紧张了，现在就不接吧。
小四，你什么意思？让我站这个位置？不带你这样的吧？感谢你愿意让我过来，是给我选了孤家寡人的位置。你说我在这边上，不就是看你跟沈清源秀恩爱吗？杜林峰，能不能专业点？这是在训练。小四，我知道在你眼里射击最重要，所以现在你也只能看得惯沈清源。但是，只要我努力。一定不比他差。没想到对自己未来还挺有信心哈。你看，只要你一个眼神，我就知道你要找谁。行，那就试试。你要是达不到我的要求，就离我远点。没问题。嗯、这都拍不到同框画面了，怎么办？算了，拍单人素材剪辑到一起吧。戴上眼罩和耳塞，同时进行盲射，各十发，总成绩在一百五十换以上，就算你通过。没问题。但是，如果出现走火和超时的情况，这一轮就作废。他们这是在测试节奏默契啊，但时间也太紧了吧？正规的混合团体比赛，顶多就是五分钟两个三发，都挂了一倍，是吧？本团靠的不光是默契，还得靠手感。杜凌峰是有点底子，但是他的技术荒废成这样了，没戏。哎，小主播，嗯，记得把我拍帅了。OK， 准备啊！比赛开始，中弹。小四姐九环，杜凌峰八环。可以啊，杜凌峰虽然成绩不怎么样，但是他慢慢找到了射击的节奏，整个过程的流畅度还是蛮高的。有走火或者是情绪焦躁的情况吗？没有，我算一下分数。小慈姐是九环十环，三个九环，两个八环，两个九环，一个十环。杜凌峰是八环六环，两个四环，两个七环，两个八环，还有两个三环。总分一共是一百四十八，太可惜了。如果你要拍的话，我也可以比一场。可是，射击队嘛，要拍就拍点好的。选队，就是啊。哎，小四小四姐第一轮是五十环，第二轮是四十七环，第三组是四十九环。第二轮的时候差一点超时了，不过还好。队长呢是第一组五十环，第二轮五十环，第三轮四十九环，因为超时了一秒
，所以触碰的规则扣掉一环，最终四十八环。虽然没有能保持下去，不过也是我们达不到的高度了。沈队，枪法还是那么准，就是、以后都配合着练，会更好的。嗯。队长，这就是队长。哎，海哥，沈队这个成绩可是比你上次好太多了。你干嘛去？我上厕所，你帮我拿一下。什么？小资，你什么意思？你再跟我重复一次、啊。我的意思就是说。我觉得杜林峰今天的表现比我想象中的好，没那么简单吧？你只是想单纯的夸奖他吗？其实我就是想用我自己和杜林峰做一个长期的实验，也不是长期，可能到中期我们就完事儿了。你要长期或中期的糟蹋杜林峰？不完全是。我做这个实验的目的，也不仅仅是去想羞辱他，其实还是为了沈清源。我就想试试看，男女关系到底对设计有多大的影响？如果说沈清源在这段关系中比我先拉垮，那我就赢了来吧，你加入海雅设计队的事儿，我知道了。爸，我的想法是这样的，我觉得这不合适。可是，林达是一个老牌子，是有底蕴的。我们需要专业运动员的形象，这一点绝不儿戏。爸，我知道。我现在对外形象和专业运动员还有差距，不是加入设计队就可以解决的。嗯，你知道就好。可是爸，能不能再给我点时间试一试？我会尽快弥补的，儿子。隔了这么多年，你突然重新练习设计，这背后是不是还有什么其他原因？爸，说不清。反正这次是我冲动了，但我不甘心现在就回去。但在国内，想当一个专业运动员，像你从前那样玩票，是不可能的。我明白，我会加快塑造形象的。好吧。试错也是一种锻炼，我只希望你知道自己在做什么就好。杜林峰。先说好，肩膀不能紧。用不着，我呀，自个儿这七十年的产权也没落动。我觉得啊，你挺好的，而且我发现了你的优点。会说话就多说点儿，虚心受教。哎，我有个事儿，可以把你的优点发挥到淋漓尽致。我说来听听。什么？跟沈清源组搭档？不可能。你是不是也觉得不合适啊？我知道，别扭嘛。而且你跟沈清源也不对付。但是周总说了，你一个网红，他一个体育新星，可以相辅相成，对你们集团新推广的产品也有一定的曝光度。说了这么多，就最后一句有用？啊？想想也是，要是对琳达有帮助，我营造个塑料情谊又怎么样？不过，沈清源，你搞定没？不确定
，我就知道，你也不用去找他了，省他拒绝。我们就偷偷在底下合作，我呢就负责主动制造跟他接触的机会，不管是好的还是坏的。不过我说到了，不能让我没皮没脸套。不会的，搭档也有相爱相杀的嘛。干大事的人总要牺牲。借机发挥，我就抓紧时间拍，你可别给我丢脸子。哟，说曹操，曹操就到。沈队，你能不能别像鬼一样？厕所在管理。我那个是沈队，别老摆个臭脸，你把我们小主播都吓坏了。我在跟唐鑫说话。我呀，就见不得你欺负他。唐鑫，嗯，说谎不是好习惯。我我我我，今天，你看，吓着我们小主播了吧？洪总，什么？有完没完？没完。别别别！哎哎哎哎！怎么回事啊？别别别！别别别！别别别！怎么回事？哎，别别别！怎么回事？阿信，跟我过来，有话跟你说。对不起大家。我沈队，这是怎么回事？刚才不还好着呢吗？是不是你对小姐姐太严格了？行了，别看了，就散了吧，散了吧。红鲤鱼家有头小绿驴叫李驴驴，绿鲤鱼家有头小红驴叫李驴驴。红鲤鱼家有头小绿驴叫李驴驴，绿鲤鱼家有头小红驴叫李李李，没问题啊。小慈，打个商量，要不你先选位置吧。你呀、啊，总想让小慈去跟随你。其实呢，像小慈这样的女生，你应该多配合她，跟随她的节奏才对。是是是是，石清源，你不拍吗？开了，难道我只对沈清源口吃、啊？红鲤鱼家有头小绿驴，红鲤鱼家有头小绿驴，红鲤鱼家有头小女女。红鲤鱼家有头小女女，我的自我保护机制啊！你行行好，就算是要保持距离，也不能让我看见沈清源就口吃吧。不管怎么说，他也是我的重点直播对象啊。小女女，小驴，备胎。我这样说话比较直。你虽然基础不好，但和我搭配的还不错，所以也是。谁说备胎不可以转正的？等什么时候我和沈全出现了比那一秒还要严重的配合失误，你可以顶上。但你现在稳定性太差了，所以从今天开始，练习密度吧，我盯着你。好，盯着我。红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。喂，周总。哎，唐鑫，呃，事情办怎么样了？周总，杜林峰勉强接受了提议。赶紧不走。我跟训练的事儿，我跟张教练已经谈妥了，说是这周会有一个二 v 二的训练预热赛，到时候你就负责搭档塑造引导啊。嗯，我明白了，周总。丁医生，情况就是这样的，我该怎么办呢
。唐鑫，沈清源对你的影响力真的很大。其实，在医院的时候呢，我就发现了，你在面对他的时候呀，非常的不自信。在你心里，他是图腾吧？图腾。走了，队长。啊，走，就一天。啊，啊，你先走吧。啊，队长。啊，你是不是想问我，下午你对小姐姐的态度是不是有点过分？是有点过分。可是我并没有觉得自己不自信呢。大多时候是，嗯，不好意思吧，毕竟沈清源无论是过去还是现在都那么优秀。问题不在于他优不优秀，嗯，谢谢啊，而在于呢，少年时代的沈清源啊，满足了你小女生需要的安全感。那个时候你知道，无论你做什么，他都会毫无条件的包容和接受。可是现在。你很清楚，你面对的是一个全然陌生的男孩，尽管他仍然是沈清源，但是他已经不认识你了，很多感觉是不一样的。可唯一相同的是，你再次喜欢上了他。我就是想不明白，他有什么必要撒谎吗？队长，咱们男孩呢，在女孩子面前就不能太较真了。说不定小姐姐就是有什么急事儿，她着急要走，随口说了一句，不至于上纲上线。倒是队长你，而且你那么生气，真的只是因为说谎吗？那你看我平常在队里吧，总是找些有的没的理由请假不去训练，你都心知肚明，不是也没追究吗？嗨，队长，如果一个人的行为真的能够影响到。说明这个人对你而言很特殊，再加上小姐姐身上好像有你无法抗拒的信息素，所以队长，就从了吧。但是你又不确定他对你的感情是不是像从前一样。简单来说，就是你没底气在他面前肆意妄为了。你想努力的抵抗他对你的影响，但是你发现你抵抗不了。由此产生了焦虑和紧张。也许哪天，你再次确认了他对你的感情，口吃的问题才能够真正的得到解决。归根结底呢，我还是希望他能找回从前，记起我们之间的一切，这样，我才敢做他眼里恃宠而骄的小女孩，我才能真正安心。所以，逃避是解决不了任何问题的。唐心。帮助沈清源找回过去，就是你的当务之急。可是，如果我继续跟他相处，我就会继续口吃，这会影响我工作的。那就在相处的过程里找一个方法来缓解你的紧张啊。现在的你，在感情上对沈清源太过仰望，你不如试着去平视他，去找到他身上的缺点。去发现，其实他跟你一样啊，也是一个普通人。或许这样啊，才能够解决你内心的自卑感。我应该怎么办？那还不简单，就做点女孩都喜欢的事情呗，比如说送她个礼物，接送她回家，再不然呢就是点满这说话技能。不过这好话也分时辰。最好的方式，最好的方式，最好的方式，最好的方式就是在一片特别特别和谐的气氛里，然后呢，突然爆发，这个时候呢，女孩一定会傻在原地，满心都是感动。总之呢，就是别怕丢脸，男孩嘛，试错就得认，挨打要立正。那个，丁医生，嗯，我上次，上次跟我提到你，你是说周祖光吧？啊。
她是我的丈夫。啊？我曾经也当他是自己的图腾，只不过现在这个图腾已经消亡了。那你们现在，简单来说，就是名存实亡。你挡我路了，你看，是挡路了吧？上来，不上。沈沈沈清月，沈清月，我不你还我沈清月，沈清月。上不上来？嗯。是你让我懂得心陪伴才是最长情的爱。那些话做完了。没太多深情话，但有你背背。抱着你。就仿佛全世界都被包入怀，你给我简单而不平凡的爱，你让我明白世上真有永远的存在，让时间来说明。还没找到沈清源的缺点呢，自己先丢了脸。缺点？沈清有什么缺点呢？嗯、想想他以前都对我做过什么。要是害怕的话，咱们就不怕了。我不怕，多刺激啊！真不怕？你怕？没有。看，沈清源怕看鬼片，我可不怕。刚好可以在他这个弱点上建立一步自信。哼、嗯。到时候一定会比我关键时，我就可以好好认清他的缺点。
酸酸辣粉。厨房还有菜，我给你做吧。啊，算了，我不饿。你看电影吗？行。你不看吗？嗯，不好看。他果然害怕，还嘴硬。你不想关吗？最好的方式就是在一片特别特别和谐的气氛，然后呢，突然爆发。这个时候呢，女孩一定会傻在原地，满心都是感动。听你的。你你不介意吗？你想说什么？我想说，你今天有点奇怪呀、啊。你觉得我应该怎么样？我觉得，你平时不是很爱给人下命令吗？点满说话技能，点满说话技能，点满说话技能。我怎么舍得对你下命令？算了，你开心就好。我，我，你，你，你自己看吧。跟我想的不太一样呢，脑子这么混乱，我怎么可能认清他的缺点啊？对呀、啊，他在比赛场上赶走过我，因为我妨碍了他。可以的，唐鑫，妨碍他在做的事情，让他羞辱你，你一定会从心底里感受到他的缺点，打破完美印象。有蚊子，有蚊子用苍蝇拍打干嘛？我手打不到啊。唐鑫，啊，过来，我妨碍到您了。没有。嗯。你是在做饭后运动吗？可你连饭都没吃呢。可是我打我的蚊子，你做你的运动，我们互不影响啊。不是啊，我是问你，是不是饿了？哈？我饿啊。你你不赶我走吗？我为什么要赶你走啊？饿了就去厨房，里面有吃的啊。不是你，你不是一向眼里没别人，谁打扰你你就赶谁走吗？所以你是故意在我身边打蚊子的？好像啊。
，那个饭菜是给我做的吗？不是你，你不是一向眼里没别人，谁打扰你，你就赶谁走吗？所以你是故意在我身边打蚊子的？好像啊，那个饭菜是给我做的吗？嗯。嗯谢谢谢你啊，沈沈清源。还有试射时间呢，唐鑫，你你赶紧去洗澡，你盯着我干嘛？我，他挺少有这么迟疑的时候，难道是？对呀、啊，我可以趁机再刺激刺激他，让他缺点暴露。你再这么盯着我，成绩就没了啊！对，那枪误差，就是因为我没有看到你。说这个怎么办？考验他好难，反而觉得我曾经也当他是自己的图腾，只不过现在这个图腾已经消亡。不行，如果再这么下去，一定会起到副作用的。对内二 v 二时间定了，就是大后天，你做好准备，解说直播。完了，没时间了。丁医生，我能不能换个治疗方案啊？快一点的。明天见一面吧。没睡，他不会觉得我这么做很奇怪吧？他要是追问起来怎么办？沈清源，有件事情要麻烦你，最近我们可不可以减少一点点交流频率？如果有什么特别需要的话，拜托你给我发微信好吗 ？P.S. 我的微信号是 Candy 零幺二二。赵江一天说的做，果然起了反效果。
加好友，快加我好友啊！他是不是不愿意啊？不过说起来，我好像真的没有见过他用手机啊。真没用过，就连看时间都是这么复古的方式，这可怎么办呢？堂堂一个现代人，居然没有手机，这不科学啊！但要是没手机的话，他应该会来告诉我的吧？啊，不对不对，他肯定有手机。不然教练怎么找他？我们可不可以减少一点点交流频率啊？出来也好，省得我又接吧天地零幺二二。都打得差不多了，队长来了一个多小时了吧？哎，哎，明明都已经搬到外面住了。听我说，乖，你懂什么？队长姐姐肯定是受到了爱情力量的加持。你想啊，就他那知秋思维，肯定要把最好的成绩和最好的状态都献给自己的爱情。爱情，不把训练放在心上，顶着个黑眼圈算怎么回事啊？黑眼圈，队长。怎么了，队长？你昨天晚上，你想说什么？和小姐姐在一块儿。队，队长，不是队长。哎，队长，怎么样？是不是我说的话它起了作用了？先不说这个，嗯。怎么加微信啊？微信啊，微信就是扫二维码或者添加微信号，就是这个。哪个？呀，帮你弄。你这都不知道。
说队长，我说你这智能手机怎么用的跟老人机一样，这都没有啊？手机不是能打电话就行吗？微信也可以，而且微信还可以视频聊天 ，FaceTime。你看，咱们张教练还有呢，我们还有一群呢。你看，哎，啊嘿嘿，我要不要拉你进群啊？哦，好，好，那就好。你看，这个添加呢，就是先点右上角这个加号，添加朋友，这里面就可以输入微信号或者手机号。哎，对了，你要加谁啊？我可以直接帮你加了。哎，等一下，嗯，嗯，如果有一个人让你加他微信，嗯，然后呢，又让你跟他少说话，什么意思？一个人让你加他微信，又少说话啊？微信就是用来聊天的，其实。但如果说又要聊天又不能说话的话，难道是不想看见你的脸？不可能，谁不想看？哎，又或者是他委婉的表达了想和你保持距离的意思。但这种情况也不可能嘛。但是第一种更……队长，你就让我再加你个微信，让我再帮你参谋参谋，好？参谋什么呀？我告诉你啊，以后别瞎叫了。哎。你再给我一次机会行吗？这次我一定全力以赴，为了捍卫我少女之友、队长之友的名誉。小心。好，大家早啊！早，唐心。早，早，早，早，早，唐心。早，早，唐唐。早，早，唐心。啊！我又迟到了吗？没有。哎，大家停一下，给大家介绍一下我们的新同事。啊，小安，以后负责内容直播，别看他初来乍到，其实是位猛将。刚来公司，大家多多关照，多多支持。欢迎，好，欢迎，欢迎，欢迎，好。新秀的红娘怎么跑咱们这儿来了？啊，你好歹多关注一下网络大事，他以前直播唱歌跳舞的，可红了。啊。唐立奇，社招实习生，以后负责前台开发。哦，以后各位在电脑方面有任何技术问题，可以直接找他帮忙。希望大家多多照顾，谢谢。欢迎欢迎欢迎欢迎。也像他，跟你长得还有点像。顺便说一下，唐立奇是我们小唐的弟弟。是的，是的。唐心是我姐姐，你还有个弟弟，小唐你们不错呀，两姐弟都是人才，谢谢周总夸奖，一个擅长解说，一个是电脑天才，都是人才，以后好好干啊，行了，大家都忙吧。唐心姐姐，之前就看过你直播啦，特别专业，谢谢。这儿以后就是你的工位了。啊，谢谢。嗨，嗨 ，Hello。Hello， 周总，我能请唐主播教教我吗？顺便熟悉一下工作环境。好啊，一来就工作热情。那小唐，等一下带他去设计队，让他也顺便熟悉一下体育直播的要素。嗯，那就麻烦你啦，唐心姐姐。好的。今天约好了要见丁医生，怎么办？好了，以后都互相学习一下对方的优点，好吧？嗯嗯，来干活吧。好的，周总。小安，哎，我带你去一下你的工位。嗯，走。就不太对，等一下，嗯，舒服多。哎，你好吗？怎么样，帅不帅？这样有用吗？当然有用了，这一招是追女生的绝招，叫做壁咚，关键就是。
，眼神要准，盯住对方的眼睛，手臂要稳，撑住身体，慢慢的靠近，声音要狠，要让别人感觉到不容置疑。这些都是我从恋爱宝典里汲取的精华，百试百灵。你试过？我没有。我都是从恋爱番剧里，还有，啊，反正这招肯定管用，这是真的。不过呢，我再提醒你一句，做这个动作的时候呢，一定要少说话，表情要酷。不过这一点嘛，沈飞你是自带优势的。嗯嗯，眼神要准，准啊，盯住对方，手臂要稳，撑住身体，声音要不容置疑。嗯，不服。哎，就有这个心啊！不行，我得再去补充点知识，以防万一。哇，姐，这公司待遇也太好了吧！上班还有零食吃，你退了崔总早。刚入职就这么放肆，臭小子，窜个儿了啊！还行啊，也就一米八三。你高一个头，说吧，怎么回事？没怎么回事，学校安排的实习期嘛，我就投了几家公司，这待遇是最好的，所以我就来了。就因为这个，就来了这么远的城市实习，还不说实话。妈妈担心你。爸妈怎么样？挺好的，身体都特别好。这次来有地方住吗？你那还有空床位吗？没有。放心，姐，我又不拖累你，我已经找好住的地方了。姐，妈让我带点东西给你，你把地址发我呗，我给你寄过去。嗯。唐丽琪，这是你的工牌。我的。哎，谢谢谢谢啊。谢谢啊。姐，看，我们是同事，帅不帅？认真工作。就是帅不帅？好好工作啊。哎，别偷懒啊！快去工作。不容易啊，队伍终于又扩张了，周子光，加油！心里不是只关心你的工作，只关心你的抱负吗？如今的我，除了这些，就已经一无所有。哇，这么多名人啊！那个不是特别有名的奥运射击女神吗？她也进过这支队啊。是，她呀，大学射击队呢，不是普通那种校队，很多运动员在拿到冠军后，都会选择回来边读书边继续运动生涯。那现在这些冠军都毕业了之后，这个射击队谁最厉害？沈清源吗？啊、嗯，但他只是气手枪，海尔大学还有七步枪什么的。我们走吧。唐鑫，来了。眼要准，手要稳，声音要狠。唐鑫姐姐，她就是沈清源吧？对，她就是我们最重要的直播对象。你你们聊一聊，认识一下，熟悉一下。我还有事儿，我先走了。啊。哎。沈谦你好，我叫小爱，是唐鑫的同事。啊。进，队长，哎，快来，坐。队长，寻找缺点这个方法似乎不太行啊。怎么回事？我努力的找茬，却发现沈清源各方面都不差，根本不给我找到缺点的机会
，再这样下去，我真的要被开除了。口舌病的患者呀，大部分都是因为中枢神经出了差错导致的生理疾病，像你这种心理压力导致的，只要你能够平稳心态，很快就会好的。再给自己多一点时间，心急吃不了热豆腐。可是，周总他不给我时间呢，两天后我就要解说队内比赛，如果连这一关都过不了，那就完了。那不如先把眼前的这关给过了。嗯，你会唱歌吗？口吃患者在唱歌的时候是正常的，所以如果你不能以平常心去面对神经元，那不如先用唱歌来缓解一下。在神经元面前唱歌多尴尬，也有不尴尬的方式呀，比如，沈队长，我能跟你聊聊吗？要是打扰到你练习的话，我先坐在旁边等你。不方便，沈队长，你饿吗？我这儿有零食。不用，你不能过这条线的。对不起，那可就可惜了。这是我从休息室拿的，据说是唐鑫最喜欢吃的脆冬枣。我多机智啊！刚没来多久，他喜欢吃的东西我打听得一清二楚。运动员不吃零食的。那你们平时吃什么呀？吃苦。嗨，你们好，我叫小艾，是唐鑫的同事。艾小姐姐好，哦，不是，小艾姐姐好，我叫江一天，是队里的替补。Uh, 我叫杨忠，也是替补。吃零食吗？嗯、不用，不是，不是，不是，谢谢。Uh, 我今天来呢，本来是为将来直播做准备，但是你们队长不理我，我有点担心。这个你不用担心，我们队长他就是这样，他太专注于训练了。不过不会耽误直播的啊、哦，这样就好。我还以为我哪做错了呢，毕竟他对唐鑫姐姐挺好的。唐鑫，那你跟小姐姐肯定不能比，小姐姐跟沈队那可是共患难过的。共患难过呀？什么事儿啊？你不知道啊？我告诉你啊，沈队跟小姐姐以前曾经有过一段绯闻，然后队里因为这个还出了一个声明呢。啊，这事儿啊，这事儿我知道。不过据说呀，这是瑞直播故意炒作啊！炒炒作，哎，哪有这样的？哎，我开玩笑的，你们不要说出去啊！要是被领导知道了，我是要被骂的。我就说嘛，小姐姐跟沈，我就说别瞎说什么。真的？他们现在怎么样啊？我们队长就是和小姐姐比较熟，合作关系，只是合作关系。哦，啊。呃，时间也差不多了，我们也就准备去吃饭了。下午还有训练、哦，我们就先走了、啊。好的，好的，打扰你们了，你们快去吃饭吧啊！啊、哦，拜拜，不好意思啊。拜拜,拜,拜、嗯。哎，你怎么回事啊？这么奇怪？不是有什么不能说的呀？这沈队跟小姐姐大家不都心知肚明吗？那也不能什么事儿都跟外人说啊,啊。你又想把小姐姐推到风口浪尖上了。嗯，我的宝典里有一句警示名言，就是像这种长相甜美的女孩，都是毒苹果，咱们得离远点儿。欢迎光临高端零食，这里有上百种零食，随意挑选。您想买点什么呢？你要不要来尝一颗？啊，味道不错。先生，您是准备自己吃，还是打算送人啊？送人。你眼光真好，好多男孩子都会买来送给女朋友呢。那我来一盒吧。好的，跟我在这边结账。也不简单啊！下午怎么办呢？我不能一见到他我就唱歌吧？唐鑫姐姐，我快饿死啦！对不起，对不起，我现在就来找你。嗯，我好饿啊，你快点哦。眼神要准，盯住对方的眼睛。干
嘛呀？你你要干嘛？怪怪的啊。手臂要稳，撑住身体，慢慢的靠近，保保持距离。哎，这个给你吃。我还以为你你干嘛吓我啊？哎